Tomáš Nosek, doufám, je teď na Skypeu. <laughs> Tomáši, dobrý večer, zdravím do Las Vegas. Dobrý večer. Jak se máte? To je blbá otázka, že v této době? No, no tak asi jako všichni, no. Bohužel je to tak, jak to je a, a ta situace je tady, je tady stejná jako, jako v Česku, nebo v Česku už se to, jsem slyšel, trošku uvolňuje tady ještě ne, takže, takže ta situace, že jsme doma, už to trvá dva měsíce a, a v podstatě jsem doma jenom a, a nedělám nic jiného, než, než jsem s manželkou a s, se synem Patrikem. No tak zase na druhou stranu, to je krásný program. Jo, to je pravda. Já jsem, musím říct, že ta pauza pro mě jako osobně přišla v dobrou, v dobrou chvíli, kdy, kdy se mi narodil syn a, a můžu sledovat, jak roste a můžu s ním být každý den a, a v tomhle tom to je určitě pozitivní. Mm-hmm. No, prosím vás, pojďme to vzít o té šťastné události, co jsme se ne, ne, neviděli, já se k té ulici dostanu, ale narodil se vám synek. Změní to život? Tak samozřejmě se změní život, byla to moje nejlepší událost v životě zatím, co mě potkala a musím se přiznat, že jsem mi brečel po porodu, takže byl jsem rád, že mě vedení uvolnilo a mohl jsem mohl jsem být v nemocnici celou dobu s manželkou a, a být u toho a nemusel jsem hrát zápas, takže jsem rád, že jsem tam mohl u toho být a, a je to něco, na co nezapomenu do konce života narození prvního syna nebo dítěte celkem, takže... A myslíte si, že život... narození druhého, třetího, čtvrtého dítěte, že už to bude slabší, jako? Už to bude taková rutina Já, trošku? Nevím, a určitě už budu vědět, co na, nebo co nás čeká, nebo... Mně ne, teda hlavně manželku. <laughs> Já jsem tam v podstatě jenom stál jako kůl v plotě a, a všechno, všechno podstatné uh, odvedla manželka tu práci, takže, takže nevím, jaký to bude u dalších dětí, ale, ale určitě to budou taky radostní chvíle a, a bude to něco, na co se nezapomíná. Že jsem tak směl, Tomáši, jaký je v této věci plán, aby jsme věděli, na co máme být připraveni? <laughs> uh, já nevím, jestli to je tajný, ale ne, není. Myslím, musíme teďka s touhle situací to cestování je omezený hodně a nevíme. Já nemám podepsanou smlouvu na další rok, takže nevíme, kde budeme, tak budeme čekat, než se tohle vykrystalizuje a, a pak se vrhneme asi na, na další potom. Hmm. No a teď ta ulice. Řekněte mi popravdě, jste se tam podívat, když už víte, která to bude? Já ještě přesně nevím, kde to má být, on se to tam teďka dostavuje v Not Las Vegas, takže, ale už jsem ten plán jakoby viděl, kde to má být, ještě určitě, jestli to bude hotový do té doby, co tady budu, tak se tam pojedu podívat a je to něco, co se nestává každý den a já si to hrozně vážím, je to, je to pro mě čest, že tady zůstane po mně pomenovaná ulice, takže to je, to je něco, co se mi, o čem se mi ani nezdálo, takže je to určitě podsta. Jako mám jednu vážnou obavu, že to město podle vás nepřejmenují. To jako, že by to byl Nosek City, ne, místo Las Vegas, to asi, na to bych si nevsadil. Ale ta ulice je skvělá teda. A chtěl by to tam domeček, ne? O tom nepřemýšlíte? <laughs> tak bylo by to super bydlet na svojí ulici. <laughs> Ale asi, asi ne. Já přemýšlím spíš, že že budu kupovat ně, něco, když už barák, tak něco v Česku, takže tam plánujeme se vrátit po kariéře nebo to, takže určitě budeme chtít spíš bydlet v Česku, než, než tady v Americe. Ale bylo by to určitě hezký by, bydlet na svoji ulici. To, to, to je jako... Já... Vy jste původně z Pardubic, ne, Tomáš? Já, přesně tak, já jsem z Pardubic narozený a, a i teďka tam trávím léta, co, když jezdím domů a, a i, určitě plánujeme něco okolí v Pardubic postavit nějaký baráček. No, skoro bych řekl, že to je dost velká ostuda pro Pardubice, že ještě nemají ulici Tomášenovska. To jako <laughs> tak, v této chvíli? Eh, já, já, jak říkám, já jsem, tohle jsem vůbec nečekal, je to něco neobvyklého, bych řekl, ve světě sportu a když už jsou pomenované ulice poslavných sportovcí, tak to jsou ty, ty nejznámější top sportovci a, a ne, že to pomenuje hnedka po celém, po celém týmu, nebo každý z tým, že bude mít svoji ulici, takže je to něco neobvyklého a, a já si myslím, že v pár dobí nic takového nečeká. Ale tak mám tam zavolat zítra? 
<laughs> Možná jo, ne. Já si myslím, že, že v Pardubicích jsem ještě neodvedl takovou, nebo tam jsem byl na začátku své kariéry, takže, takže by to bylo takový... <laughs> Když tam nemá Dominik Hašek svoji ulici, tak by to bylo nefér, abych já tam měl svoji ulici. Co pak, co pak Dominik Hašek někdy hrál za Las Vegas? Jako to se znamená, co je chce, to, jako... Myslím v Pardubicí. No já vím, ale to... ještě Tomáš, mi řekněte, jak to teď vypadá? Chodí se trénovat, máte přehled, co se děje na ledě a tak? Všichni jsou zůstali ve Vegas nebo odjel někdo někam? Já si myslím, že většina kluků zůstala tady, co mám tak správně, mě ty s rodinama a některý kluci odjeli tady. My jsme tady jenom dva Evropani, takže co vím, tak oba dva jsme zůstali tady v Las Vegas. Bohužel trénovat nemůžeme, na ledě jsem nebyl už přes dva měsíce, takže v tomhle tom to je takový zvláštní. Musíme se udržovat, jestli se ta sezóna se znova rozjede, plány o to na červenec, tak uvidíme. Je to, je to těžké na psychiku, že člověk neví, co bude a musí se udržovat tady doma v nějakým pohotovostním režimu a, a vlastně my nemůžeme využívat ani, ani tréninkový centrum, kde je posilovná to, takže, takže je to vyloženě jenom o tom, co člověk má doma a co může udělat doma, takže je to takový zvláštní v tom. Tak to je jako důležitá otázka, která ode mě bude znít velmi divně, jo. ale vy mě budete rozumět. Připravil jste? Co <laughs> Já, já to řeknu takhle, zatím ne tolik, ale nebo spíš vůbec. Já v polonské sezóně jsem přebral asi nejvíc, co jsem kdy přebral. To tělo, já jsem nikdy neměl s tím problém, ale už přece jenom uh, tělo se říká, že začíná stárnout po 26. roku, takže, takže už jsem to pocítil i loni po sezóně, jsem přibral docela dost kilo, takže teďka jsem si na to určitě dával větší pozor, a, aby se něco takového nestalo. A, a já se teďka hejbu docela dost, takže, takže jsem zatím nepřibral a držím si svoji váhu. Hmm. Prosím vás, já jsem viděl úplně děsivý obrázky z, z města, ze stripu, kdy tam není ani noha. Prostě. Já začínám mít o to Las Vegas trošku strach. Teď ještě navíc před pár dny přišla zpráva, že zemřel ten Roy, Siegfried a Roy, nevím, jestli toto sledujete, jestli víte ty dva slavní kouzelníci, tak ten roj, že ne na koronavirus, ale s koronavirem zemřel. Stane se někdy, že sednete do auta a projedete po stripu jen tak jako ze zdravosti, jestli už se něco děje? Tak já musím říct, že, že jsem nevěděl, co znamená pojem město duchu až, po, až do té doby, než jsem se projel teďka uh, po stripu, takže to je něco, co se nedá ani snad popsat. Uh, tam nikdo vůbec, v podstatě tam je každý den narváno, na ulicích je spousta lidí a teďka tam nebyla opravdu ani noha, nepo, neviděl jsem ani jednoho člověka, který by tam chodil po tom, po tom bulvardu, takže, takže to bylo určitě, určitě zvláštní a, a je to něco, něco nevýdaného. No. Ty kasína musí při, přicházet o spousty, spousty peněz a, a jsem se dal, jak, jak se do toho, do toho vrátí zpátky. No už je třeba nějaký termín, kdy budete hrát? Kdy se vrátíte jako k normálnímu hraní? Tak Te, je, nemusím to znít teď tak dole z Vegas, kdy budete hrát jako v kasínu, ale já myslím hrát uh, hokej, NHL. Já rozumím. Já si myslím, že to ještě neví nikdo. Já si myslím, že záleží hlavně na, na vládě nebo na těch různých státech, jak, jaký budou ty opatření a, a můžou to zrušit, ale můžeme taky hrát a myslím si, že plán je takový, že chtějí hrát červené srpen to dohrát, playoff a to. Mm-hmm. A, ale taky se pořád může stát, že to zrušejí, takže pořád nevíme, co se bude dít a nikdo nemá nějaký pevný datum. A, a jak jsem řekl předtím, že to je v tom na tom je to asi nejtěžší na tu psychiku toho hráče, aby se nějak udržoval, protože tohle není ani volno, kdy člověk může úplně vypnout a netrénovat a odpočinout si psychicky, takže takže na tu psychiku je to asi to nejnáročnější, že člověk neví, co bude. A myslíte si, Tomáš, že je možné, že na další sezónu nebudete hrát za Las Vegas, ale že vás frknou někam jinam? Tak možný to je vždycky. A to přece nechceme, ne? nebo chceme? Tak nech. Samozřejmě bych to nechtěl. Chtěl bych zůstat tady, cítím se tady doma a byl jsem tady od začátku vzniku tohohle klubu, takže by to bylo super tady pokračovat dál, ale... Uh, je to biznis a, a bohužel tady ten roz, 
platový strop je hodně našlapaný, tak uvidíme, co vedení vymyslí a, a co se stane. Ale šance jsou asi tak 50 na 50. No to myslím, jo. A to... neříkejte mi, že nemáte žádný zprávy jako kulární. Tak mám, ale ty... <laughs> bohužel ty zprávy zatím nejsou žádný konkrétní a, a vedení asi řeklo, že to, že to vyřešíme až po sezóně, takže takže až bude po sezóně, tak to, tak to budeme řešit intenzivně. No a když je teď ta karanténa, můžete vy třeba soukromně jen tak se jít na ten stadion podívat? Tak... Právě, že nemůžeme ani, ani tam jít, a což, což je těžké. No, nemůžeme trénovat, nemůžeme do posilovny, nemůžeme na let, takže a ten stadion taky ne, takže bohužel. Já jsem v podstatě byl za ty dva měsíce jenom tady doma a využíváme i i toho, že nemusíme tady na nákupy jezdit, že tady jsou hodně ty aplikace, které přivezou nákup, ty lidi přivezou nákup přes, přes tu aplikaci, takže toho využíváme, aby jsme, aby jsme riskovali nějaký nakažení, nebo nedej bože, kdyby se to dostalo pak na, na Patrika Malýho, tak to by jsem si neodpustil. No co to vlastně jako tam děláte celý dny? Jako to přece je fakt už nějakou dobu, kdyby to bylo týden, tak tomu rozumím, no. Ale tak sled, 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 sledujete těž... moje streamy, to chápu, to nemusíme vůbec říkat, ale tak jako mimo to? Uh, tak uh, my jsme tady zůstali jednak protože jsme nechtěli riskovat to zdraví uh, přelítáním uh, a Patrik ještě neměl hotový pas a jednak, že, že tady v podstatě máme, máme zařízení bydlení, v Česku nemáme Máme sice byt, ale nemáme ho vůbec zařízený a všechno bylo zavřené, takže by to bylo těžké to zařizovat. Tak a máme tady bazén, takže nám nic nechybí. Už tady začíná být 35 a vejš, takže už se tady oteplilo hodně. A tak aspoň můžeme trávit u bazénu čas, a nebo tady chodíme na procházky do parku a, a jak jsem řekl, předtím cvičím doma, jak se dá. A televize. Užívám si televize, určitě nějaký seriály a, a takhle. A, a a užívám si manželku a Patrika. Tomu rozumím. No a Patrik ještě je teda maličký, ale už se tam projevují nějaký jako geny třeba? Bude to hokej stát, co myslíte? No, to se uvidí. Ne, geny se projevují docela. Myslím si, na vejšce asi to je nejvíc nás. Jsme byli na prohlídce, tak říkali, že co mu čtyři měsíce vypadá, jak, že má dílku jako osmiměsíční dítě, takže určitě... Hm. To má po můj táta je vysoký a, a Elišky táta je taky vysoký, takže to, tam určitě ty geny jsou vidět a jestli bude hokejista, to se uvidí. Hokejku jsem mu zkoušel dát takovou mini do ruky a, a zatím ho se láká, takže... Ale <laughs> viděl jsem někde na Facebooku, že má v obleček Las Vegas Knights, krásný. Má parádní, no, má, má Vegas, má i s mojí fotkou konkrétní a je... Tady to všechno obstarává manželka, ta se v tom libuje, jak má každý den nějaký nový outfit, takže v tomhle, tom, v tomhle tom dominuje Eliška. No a teď si představte, jak se bude manželka starat o tu ulici. Tomášenovska tam bude chodit s hadrem, bude tu ceduli pucovat vždycky dopoledne, aby to bylo hezky vidět. Bude na vás spíš náte dobrý, jako. No, to se nemyslím, já si myslím, že, by tam, že ona by tam bydlet nechtěla na té ulici. A, a ona se říká, jak bych chtěla si udržet low profile, nebo jak se to tady říká v Americe, takže ona říkala, že by na té ulici v životě nebydla. <laughs> Tomáši, zaprvé držím palce, gratuluju ještě jednou, protože to je krásný, mít Las Vegas svoji ulici. To už se těším, jak o tom budu psát jednou do knížky Las Vegas 2. Pozdravujte svoji paní milou i Patrika a musím to říct, jako na 28. září mám zablokovanou letenku, no. To je jako c- c- přece život jde dál, to už budeme hrát, ne? Doufejme, že se hrát bude a jestli se, jestli se hrát nebude, tak aspoň, že budou otevřený kasína, protože jsem koukal, že ne všechny plány otevřít hned a dokonce tam byla zpráva, že některý budou otevřený až v roce 2021, ale to je asi všechno ještě ve hvězdách, co bude. Tak mě, a mě bude stačit OK tentokrát. Jo. To bude tak těžký, aby to bylo. Tak jo, mějte se moc hezky. Zdravím vás do Las Vegas a třeba někdy takhle na Skypeu, to je s, s váma je to moc fajn. Pozdravujte tam. Jo, děkuji, budu. Mějte Taky. se. Posílám Česka. Děkujeme Tomáši. Děkujeme.